Broers en zusters, ons wil graag die schriftlessen van Tier veropend. Dit is Lucas 21, ons gaan lezen vanaf vers 5 tot vers 19. Een gedeelte wat ik me altijd graag voorbij blij, want dit is een gedeelte wat de mens wordt wonder. Een gedeelte wat de mens betekent bang maakt en vol vrees laat. Maar toch een gedeelte wat ons vandaag met elkaar moet deel. Lucas 21, vanaf vers 5. Jezus praat met zijn discipels in die gedeelte, kom ons luister. Toen sommigen oor die tempel praat, oor die prachtige klippe en gewijde geskenke waar weer versier was, sê Jezus, alles wat jullie zien. Daar zal de tijd komen dat die een klip op die andere gelaat wordt nie. Alles zal afgebreek word. Hulle vraag om toe, Heere, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken van wanneer dit gaan plaatsvindt. Hij antwoordt pas op dat je niet meer slijt wordt, iemand bij is zal naar mijn naam komen en sê, Dit is ek, In die tijd niet aangebreek, moet niet achter de aandoen nie. Wanneer je hoort van oorlog en opstanden, moet niet beangst raak nie. Want hierdie dingen moet eerst plaatsvinden, maar het is nog niet onmiddellijk die einde nie. Vader, sê Jesus van die een nazi zal in die ander te staan komen. In die koning krijg het in die ander. Dat zal groot aardbevings wees, hongersnoede en epidemies zal op baie plekke voorkom. Dat zal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hy die gevangen neem en vervolg. Hulle sal die oorlever vir verwoordies en googis en vir opsluiting en gevangenisse. Hulle sal julle voor konings en governeers bring terwille van my naam. Dit zal veel geleentheid wees om van mij te vertellen. Stel je dus daarop in om jullie niet vooraf oor jullie verdediging te kwel nie, want ik zal jullie die woorden en die wijsheid gee wat hier geen een van jullie tegenstanders tegenspreek of weer weer dat die weer leeg kan worden. Jullie zal zelfs die jullie ouders en broers en familie en vrienden verraai worden en jullie zal partij van jullie dood maken. En jullie zal er wel van mijn naam weer allemaal gehaat worden. Maar daar zal zelfs niet eens een haar van jullie koppen afvallen. Die jullie volharden, moet jullie jullie zelf redden. Wees tot zover so in die woord van jullie gezien. Dus elke met die woord hoor, dit gloeien in die harpen waar in is alles daar volgens die jullie. Nou, ons wil voor ogen beetje kijken wat doe jij wanneer die wereld om jou uit elkaar uit te vallen. Of samen het al zeker die vraag van die laatste tijd van onszelf die vraag. Maar wat doe jij wanneer die wereld lijkt alsof dit rondom jou net een duie stort? En uh, ik wil beginnen die voor ogen te zeggen jaren kom en gaan in. Dit draai interessant nu op een zekere datum. Jaren draai op 31 december en het gaan we na nieuw jaar tot op 1 januari. In die meeste gevallen loop financiële jaren van maatschappijen en instanties ook van einde februari oor tot een nieuwe financiële jaar op 1 maart. De meeste instanties. Maar volgens vraag is die vraag wat van die kerkelijke jaar? Als praat nie van die kerkelijke jaar, die kerkse financiële jaar, ons praat van die kerkelijke jaar geestelijk, wanneer begin en eindig die kerkse kerkelijke jaar? Nou, hy en nie kan die kerk begin die kerkelijke jaar nie op die begin of die einde van een maand nie, dit begin ook nie traditioneel op een maandag nie, dit begin wel op een zondag. En vandaag eindig die kerkelijke jaar hier op 20 november met eeuwigheidszondag. En het begin niet volgende zondag op 27 november, elke jaar schrijft dit aan natuurlijk, die datum is nie die belangrijke nie, die zondag. Daar is zondag, volgende zondag is de eerste adventszondag. Ik heb al een water gemaakt om die baie water te gebruiken. Ja, dan wil ik gaan uitpraat en dan gaan sê het moors water. Um, volgende zondag dan, die eerste adventszondag. Met andere woorden, voor vier weken is daar vier adventszondag op pad naar kerstfeest toe. Advent betekent na die komst van Jezus. So, vandaag sluit ons af met het eeuwigheidszondag thema. Een zondag waar tijdens ons juist focus op die eeuwigheid, 
op die hemel, op die eeuwige lewe, en daar is saam herdenk ons dan oor al ons geliefdes, wat nie net in die afgelopen jaar die tree oor die drumpel van tyd getree tot in die eeuwigheid by die Heere te wees, maar ook al ons geliefdes, wat ons in die laaste klomp jare van ons lewe verloor het, allemaal wat voor ons uitgegaan het, wat ook die eeuwige lewe nou saam met God kan leef. En ek wil volgend vraag dat ons baie speciaal elkeen net vir een paar oomlikke in een stil gebed, jy en die Heere sal focus op die Heere, op die jimmel, dat jy sal focus op jou geliefd is, wat voor jou uitgegaan het, jimmel toe. En rol Peter Paulus' woorde in jou gedacht is rond van 2 Korintiërs 4 vers 18. Dit is op die skerm, terwijl jy dit voor oor het, bid door die Heere vir een paar oomlikke. Ons oog is toe op die sigtbare dinge gericht nie, maar op die onsigtbare. Die sigtbare dinge is tydelik, maar die onsigtbare eeuwig. Vir een oomlik, jy en die Heere, in stil gewee. Dis met die eeuwigheid, die eeuwige lewe is so vlak in jou en my gedacht is, dat ek veroomlik die tyd waar jy net veroomlik wil terugdraai na die einde van ons levens toe hier op aarde, na ons levense laaste oomlikke, mens sy seker ook algemeen kan praat vir ons as christene, die vraag vraag hoe lyk die einde net voor het ons na die eeuwige lewe toe kan vang. Nou, Wanneer die Heere Jesus weerkom, is daar baie dinge in die Bijbel versê, daar is tekens van die tyd. En is wel vir jou vraag, die vraag afvraag, hoe lyk die einde? Hoe lyk die eschaton, die Griekse woord vir die einde? Die groot woord eschatologie is daarvan afgeleid, wat ons dink en wat ons gloe van die einde van ons elkeense lewe en ook die hoop wat in ons leef, op pad na die einde toe, maar wat ons die wenstree behaal, weet ons, is ons in een behandeld in een omstandighede wat ver boel ons menselijke verstand is, waar ons nou ook aan gedink het, toe ons in die onsigbare probeer sien het in ons gedacht is, en ook met geliefd is, een gedachte kon deel. Hoe lyk die eschaton in ons levens? Wat staan ons as gelovige kinders van die Heere te doen aan hierdie kant van die jongel? En dan meer specifiek die vraag vandag, Wat doen jy wanneer dit lyk as op die wereld rondom jou in mekaar tuimel, in mekaar val? Wat doen ek en jy? Nou die geleeste gedeelte, nadat Jezus baie nederig op die rug van die donkie, Jerusalem binnengereid gekom het en hy triomfantlik ontvang is met die sanna vir die koning van David, het Jezus oor daarna die selfde tempel ingegaan wat hy baar kere ingegaan het, en daar die dag het hy krachtdadig met groot geweld die tempel gereinig. Geld en geldwisselaars en tafels het jyn en oorals oor getrek, soos Jesus die tempel gereinig en skoon gemaakt het daar die dag. Kort hierna raak Jesus betrokke in jyvige debatte met die godsdienstige leiders van Jerusalem, die fariseers en die sadiseers, die wetsgeleerders, en hy weet elke debat waarin hy deelneem. En dan lees ons, loof Jezus, een arm wederwee, wat daar laaste twee minstukkies in die overgave kus ingooi, daar by die uitgang van die tempel. Hy loof haar vir haar moeilike bijdraam. En dan veroordeel Jezus hier die godsdienstige leiders, en dan, 
Dan verlaat Jezus in die tempel vir die laatste keer in sy leven. Vir oulaas loop Jezus weg van die tempel af om nooit ooit weer daarin terug te keer. Nou Jezus saam met sy disciples in die proces om die tempel te verlaat, hulle rug is en in die tempel gedraai, hulle is in die proces om weg te loop van die ongelooflike asenrovende complex. By boord verskyn een foto van een replika wat in Jerusalem gebouw is, van hoe die tempel ten oor Jerusalem moes gelijk het, een baie getrouwe weergaar. Een asenrovende groot complex. En dan oor ons hulle gesprek. Toe sommige oor die tempel praat, oor die prachtige klippe en verweide geskenke waar met versier was, sê Jesus, alles wat hulle sê, daar sal een tyd kom, wanneer die een klip op die ander gelaad sal word nie, alles sal afgebreek word. Daar mense het verstom gestand vir die architektonische, kolossale, majestuese wees van praag en praag die uitgebreide en die detail versierings rondom die tempel, het mense verder aangegryp, as jy gewoed was om in een kleine huisie te bly, wat soma met gras en riete bedek was as een dak, en jy kon staan voor die kolossale gebouw, dan was jou asem weggeslaan. Net die feit dat dit groot was, was genoeg om asems weg te slaan. Vir Jezus' disciples moes dit uit sonderlijke groot gebouw gewees het. Hulle was nie van Jerusalem, hulle was as ware plattelanders wat af van Galilea afkom, gewone ou vissermanne wat skielik in die groot stad kom en voor die groot kolossale gebouw te staan kom. Hulle die tempel moes aan skousjes toe riste. As hulle kameras gehad het, hulle versekerd in of twee foto's saam met Jezus voor die groot gebouw geneem om dit dan by die huis vir die ander te gaan wees. Het jou al iemand van die platteland platteland af gesien vir ons groot gebouwe, vir ons groot inkoopiecentrums, het jou ook al gehoor dat die ander van die platteland af hier aankom die vraag asjeblief sal jy bestuur. Ek kan nie in hierdie gejaag en al die baie kar het is en hulle bestuur nie asjeblief vat nie oor. Monde aan letterlik oor. Die fondatie steen alleen was reesachtig. Baie van ons het volgende hier sit, het in 2008 of in 2012 die voorheer gehad om in Israel toe mee te maak en ook hier die mure van die tempel te besoek. Stukke van die westelike mure is vandag op sigbaar. Ons sien het meestal op foto's as die klaagmeer waar al die jode nog tegen die mure gaan bid, dag en nacht. Maak die saak wat die tijdje van die dag, daar kom nie opgedeel in twee dele, die mans in die kant, die vrouw is in die ander kant. Daar die mure is vol, maar vol gebedsversoeke op papierkies. As daar een kraakje is, is daar drie miljoen papierkies ingedrukt van gebedsversoeke en van die jode bidden vir Messias om te kom. Dit is so 70 meter wat door die grond sigbaar is. En dan is mens ook bevoorig om het begeleide toer te hee om die Western Wall Tunnel te besoek waar mens al langs die fondaties van die oud tempel af kan doen. Al die pad onder Jerusalem wat vandag boekant is en nie onder alles die fondaties van hierdie 2000 jaar plus ouwe gebouw. Nou ek kom al net iets deel dat my bijgeval het Daar was sy geleentheid, waar daar staan om tokkie, ek het net op die perspektief bring hoe groot die klippe is, dis om die buitenkant die westelike meer, van die gebedsversoeke, daar die hele kraak daar is vol papierkies gedruk met gebedsversoeke. Hoe ek in die volgende een toe gaan, dis onder in die Western Wall Tunnel, is daar deel van die fondatie, daar die tweede, tweede oud klippie, nou dit omgaan mee, het is 12 meter lang, een solide stuk klip, 4 meter breed, 3 meter hoog. Volgens berekening weegt dit so 520 ton. Een van die fondatiestene van hierdie tempel. En dit is indrukwekkend, want wanneer dit gebouw is, was daar nie hier die moderne, absolute sterk, krachtdadige machinerie wat ons vandag het om 520 ton op te tel, asof dit een vierhoutie is. Die tempel was verseker indrukwekkend. Dit het die seeste van die antieke stad van Jerusalem so oppervlak te beslaan. Amper 500 meter lang, 400 meter breed, 2 vierkante kilometer 
was nie tempel gewees in Jerusalem. En as Jezus dan nou opmerkings maak, soos hierdie om te sê, alles wat jylle sien, gaan verwoes raak. Alles wat jylle vandag sien, daar gaan jy klip op die ander blij. Dat die tempel verwoes gaan word, dat hy verpletterende en verwoestende taal gebruik, dan was dit op daar die oomblik, seker een van die grootste drome, of iets wat hem nie sou kom gloe, wat hulle in daar die oomblik hoor nie. Want hier, voor hulle was die hart, en die siel, en die hartklop, van Israëlse godsdienst, en aanbidding. Hier het hulle gegroe, het God gewoon. Onthoudelik, en net voor volgendse boodskap, waar ons begin lees het, lees ons van die verhaal van arm wede, wie eindelijk wat, as mys hierdie groot tempel in gedachte hou, net vir oomlik dink wat gebeur binnen in hierdie tempel, is daar een arm WDW wat uit hierdie tempel uitkom en sy gee haar laaste minstikies vir hierdie hele systeem. In haar gebruik het sy alles ingegooi wat sy gehad het en Jesus vergeleid dan in Lukas 21 sy eerste vier verse haar moldeke bijdra, haar alles, met hierdie bluffige gee van toppie reikmanne wat dan ook gee om raak gesien te word. Om die waarheid te sê, het is hulle wat die arm is verder verarm het, want hulle het hulle uitgebuid, is die reikmanne wat die wederwee genadeloos, haveloos gelaat het. Ons wil vandag sê, die tempel kan hoe prachtig aan die buitenkant lijk. Hy kan soveel sweer en soveel pracht en soveel praal hee, maar aan die binnenkant was het reeds verrot. Dit was verrot. Voeg daarbij dat die feit dat die hele tempelsysteem bezig was om in die te stop, al kon die meeste van die godsdienstige leiders dit nie sien nie, dan het hierdie blink prentie skielik begin om braaf val te word. Al die sfeer en pracht sal jou in die buitenkant beindruk het, maar Jesus vertel in die sensie dat alles wat hulle kan sien afgebreek sal word en dat alles vernietig sal word. Nie een klip sal die ander gelaat word nie, het Jezus in die permoelings oordruiving gestel om te sê, hier die goed gaan nie staan. Die feit is, binnen 40 jaar, nadat Jezus dit gesê het, in 70 na Christus, het dit toe gebeur. Toe Jerusalem wel verwoes is, en hier die klip mere afgebreek sal word, vandag die groot dele van die klip in op net so, waar Titus, die Romeinse bevelvoeder, nie die versoeking kon eerstaan het om hierdie groot kolossale gebouw ook af te breed en te verinneweer en seker te maak dat het ongeskonde gelaat word. Ek stel my self voor, die disciples het nie hierdie reaksie van Jezus in die volste drome verwacht nie, dat hy so sê dat alles wat hulle sê gaan verwoes word nie. Dalk het hulle in die achterkop waar hulle dit begin oor denk en maar hy kon nog nie rechtig thuis kom by hulle nie, want Jesus het al baie meer keer daarover gepraat oor die einde van die wereld. Die disciplesse vraag was daarom ook nie anders, as wat ek en jy sou gevraag het, as ons daar die dag daar was nie. Ons sou ook soos hulle gevraag, jyre, wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan die tempel vernietig word? En jyre, hoe gaan ons weet, is nou die tyd wat dit gaan gebeur? En jyre, wat er tekens gaan ons sien dat dit gaan gebeur? Vir wat er tekens moet ons uitkijk? Die disciples, soos baie van ons vandag, was bekommerd oor die verkeerde goed. Hy wil inlichting hee van iets wat eindelijk nou in geen waarde vir die self sou wees. Ons sê baie keer, dit is wanneer een hond sy lewe lang die bus jaag. Elke ochtend en avond van sy lewe, wanneer die bus voorbij kom, probeer hy die bus vang en een dag vang hy die bus. Dan weet hy nie wat om in die bus te doen nie. Sy hele lewe lang doen hy dit, maar hy weet nie hoekom. En dit wat die disciples vraag, is eindelijk van hulle in geen waarde, hulle wil eindelijk nie tot hulle eindelijk stierigheid bevredig, hulle wanneer gaan dit gebeur? Hulle wil die rette antwoord by Jesus sê, want ons is maar nieuwsgierig, net soos hulle. Het interessant, Jesus is meer geïnteresseerd om hulle optrede en hulle gedrag aan te spreek in die situasie, wanneer dit wel gaan gebeur, as om hulle te sê precies, wanneer en hoe dit gaan gebeur. Jesus is geïnteresseer in hoe hulle gaan optree, wat hulle gaan doen en wat hulle moet doen, 
Jylle was onder die miskierigheid is stil, kom Jezus en hy wil vir hulle sê wat om te doen. Jezus het baie goed gewet en sy disciples die oomlik vraag vir tekens. Maak hulle self oop vir enige misleiding. Want baie sal kom en sê, dit is ek. Baie sal kom en sê, dit is nou aan die gebeur. Die oomlik is die tekens vraag, maak jy self oop vir misleiding. Hy vir my eindelijk hulle vraag op setwik en in plaas van vir hulle te vertel wat hulle wil hoor, vertel Jezus vir hulle wat hulle behoor te hoor. En hy doen dit ook vandag met jou en my. Dit is hoe om op te tree in die licht van die verwoesting in Jerusalem en Jezus het weer ek ons. Wat wil hy Jezus heen met ons doen terwijl ons in die einde van die tyd leef? Want ons leef in die laaste 2000 jaar in genade tyd waar die Heere genade op genade op genade aan mense gee om hulle saak met God recht te maak, want sy komst, sy tweede komst is op pak. Jesus antwoord hulle vraag nie direct nie. En in plaas van die directe antwoord skulder hy maak hulle dit vir hulle prentie met al die gewone elemente, oorlogvoerende nasies, opstande, aardbevings, hongersnood, epidemies en verskrikkelijke tekens. Het is makkelijk om hierdie tekst te hoor en aan die andere kant of oorweldig te word in al hierdie apokalyptische beelde van die eindtijd, hierdie verskrikkelijke tekens of jy kan kies om dit heel te maal eindelijk is net so by die achtergrond die kie te skuif. Want al het jy hierdie verskrikkelijke tekens van die eindtijd en die apokalyptische beelde een kant te geskuif, stel ek voor dat baie van ons toch al gewonder het dit is so, ek veronderstel baie van ons het al gewonder daarover of die wereld nie ook bezig is om hier rondom my bezig is om in mekaar te tuimel en te val nie, as ek net na een klomp goed kyk die tekens van die tyd, as ons daarna gaan soek ons lewe ook in die tyd met baie, baie rondskommelende effekte, dit is van die demokaarste tyde ooit in die ekonomie een volatiliteit word die ekonom in die heel tyd raak gewees Ons land gaan self gebuk onder politieke speelbal van politici wat heel tyd voor voor speel met mekaar. Ons het bewust gewond van een nieuwe term hier die jaar, face must fall. Tot groot frustratie van ons allemaal wat kinders op universiteit het en van ons wat nog besluit en moet maak vir ons kinders vir tersie jare opleiding. Dit is bedrog van die moore tot die aand. Hofzake waar politici mekaar aanvat van ons leiers van ons land mekaar aan van die hele dag, van die morgen tot die avond. Die wereld daar buiten is vol te reer, soveel te reer hier ISIS dat mens nie kan ophou lees van vluchtelinge wat die wereld vol vlucht voor hierdie te reer uit nie. Dis oorloot, tsunamis, tornadoes, aardbevings. Zuid-Afrika het skielik bewus geword van fratsvloede waar selfs mense op ons snel weer verdring. Voeg daarby een brexit in die ekonomie. Selfs die verrassende uitslag in Amerika en die presidentiële verkiesing. Sê daarby weer patroon en weersomstandighede wat verander met die heel te maal en globale aardverwarming wat plaasvind en natuurrampe wat sy volk daarvan plaasvind. Wereldwijd lyk dit haaglik. Dit lyk ook so asof die christelike kerk ook plek plek in die wereld steen vir die partij mense wat hulle self christene noem bevraagteken die gesak van die woord van God daar word verder gegaan in die gesak van Jezus verlossingskracht en absoluut sy godlikheid word bevraagteken en in ons lees van die evangelie vandag val die ware focus nie op enig een van die tekens Jezus skets het as die prentie van die goed wat vir ons kan uitkijk Maar Jesus wat die ware focus eindelijk val, nie op die einde van die wereld op syself, nie, hy had nie die focus val op al die tekens wat hand in hand saam met die einde van die wereld stap nie. Die focus val vir Jesus op wat beteken dit? Wat beteken die einde van die wereld vir die volgeling van Jesus? Wat beteken die einde van alles vir jou en vir my? Die disciples wil weet, wanneer gaan die dinge gebeur, hulle wil dit net weet. In plaas van ons vertel wanneer, vertel Jesus vir hulle wat om nie te doen wanneer dit wel plaas vind nie. 
Wat om niet te doen wanneer die aarde uit elkaar valt nie? Wat om niet te doen als ons op die proef gesteld, proef gesteld word nie? Wat om niet te doen als ons gevolg word nie? En kom ons wees eerlijk, vir ons wat hier in Zuid-Afrika geboren is en groot geworden het, beleef ons eindig iets van een godsdienstvrijheid. Ons kan nog altijd ons godsdienstvrij beleef. Niemand het nog ooit van my gesê, ek mag nie bid nie. En waar ek die vrijmoedigheid het, bid ek in enige plek, maak nie saak, hoe synchrotistisch die samenstelling van een gehoor sou wees nie, ek kan in een naam bid en is die naam van Jere Jesus. En ten spuite daarvan, dat ons nie vervolg word, omdat ons kloe in die Heere nie, en ten spuite daarvan, dat ons nie gemarginaliseer en een kant te verstoot word, omdat ons kloe in die Heere nie, beleef ons toch, ook in een kleiner skaal, elke dag, by die werk, dat my waarde is as Christen, lijnrig boots met die waardes van my wereld waarin ek leef. Beleef ek selfs onder my eie familie, selfs onder vriende, dat van hulle waardes verskil van my christelike waardes. Waarde. Die waarheid is ons ons geloof voor telkens op die proef gestel. Ons geloof word baie keer op die kruis verwerf geneem dier die wereld elke liewe dag rondom ons. En ek en jy is die meeste vatbaar daarvoor om te misluk, om vast te ons geloof wanneer tragedie, wanneer stress en vrees aan ons voordeur kom klop. Wanneer al die slechte goed gebeur, dat natuurramp en tekens van die eindtijd, is my en jou geloof juist op die proef, word op die proef gestel. En ek en jy ken vandag die antwoord wanneer vrees aan ons voordeur klop, dan stier jy vir geloof om daar die deur oop te maak en niks en niemand anders nie. Jezus doen het op een meesterke manier om vir ons die voorskrifte en opdrachte te gee nie gedeelte. Hy sê, moet nie misleid word door valse beloftes nie. Misleiding is nie net nie, dit is ook as die mense stoor die self, laai terug tot die Genesis 3, waar die mense al reeds misleid en dit er ook om die bos geleid word in die paradijs. Jezus antwoord, pas op, dat jylle nie misleid word, die want baie sal onder my naam kom en sê, dis ek, en die tyd het aangebreek, moet nie achter hulle aandoop nie. Stikkie vir stikkie, word die waarheid weggekalwe in jou en my wereld vandag. Die Godse woord word bevraag teken, ontken, en selfs verplaas uit ons levens uit, en al wat ons kan doen, is om terug te grijp na Godse woord te, en vir God te vraag, Heere, wat wil jy hee moet ek doen? Nie vrees vir al die tekens nie, maar wat wil jy hee moet ek doen? Jesus sê, maar nie bang wees, nie bang gemaakt word nie. Wat maak jy die constante voorspellings van die eindtijd, dat het volgende jaar, of volgende maand, die derde december gaan plaas vind, as jy kreeg die eerstkaste ook vol, in afwachting en verwachting en voorbereiding op die laaste amagede, die laaste veldslag wat gaan plaas vind. Jesus sê my nie bang wees, of bang gemaakt word nie. En dan een baie interessante uitlaat, en Jesus sê my nie jou verdedig, en my jou self kan verdedig, vooraf op plan en voorbereid nie. My nie jou verdedig en voorbereid nie. Met ander woorde, my kort sê Jesus, my nie angstig wees nie, my nie kuitse oplossing soek nie, my nie quick fixes soek nie, en my nie verdedig en draak nie. En toch hartseer genoeg, wanneer die wereld uit mekaar tuimel en val, word die meeste mense, selfs die meeste christene aangetref, word hulle precies die dinge doen, waartie in Jesus ons in die gedeelte waarskie. Ons doen precies die tegenwoord gestel, ons raak angstig. Ons soek uit sy oplossings, daar die quick fix is om net hierdie druk en hierdie las vir ons aftal. Ons is oormatig bekommerd, ons soek in ons gemoed, hoe gaan ons ons self verdedig ten hulle wat ons seer maak en ons seer gemaakt het? Maar die vraag wat Jezus aan sy disciples vraag, en so kan jou en my, is nie, hoe sal jy reageer op sulke tye nie? En Jesus wil nie vraag, hoe sal jy oorleef in sulke tye nie? Die vraag is ede, wat sal jou getuienis wees? Dit is die volgende slide. Jesus wil nie vraag, hoe sal jy reageer op sulke tye nie, en hoe sal jy oorleef in sulke tye nie, hy wil eindelijk vraag, wat sal jou getuienis wees? Want het tye moeilik raak, en alles rond om jou die proef gestel word, en geloof my, dit gang so wees, wat gaan jou getuienis wees? En dit is die punchline van vandagse preek, as jy dit verstaan, verstaan jy vandagse boodskap. 
Jij zal mijn getuigen wezen. Het jy die stukkie in hoofstuk 21, waar Jezus die woord geleentheid gebruik, raak gelees, ek was bykie als pres en vir gehelp, die volgende skuif hier. Waar Jezus die woord die geleentheid gebruik, Jezus sê dat het alles, die verbrokkeling van jou wereld, beproevings en versoekings, alles daarmee saam, sal vir julle geleentheid wees, om my getuie te wees sal vir julle geleentheid wees om van my te getuig. Nou, gewoon ek wil aan ons die woord geleentheid gebruik, is dit in een positieve context. Iets niets. Nou, ons het een geleentheid om dit te doen, ons het een geleentheid om dat te doen. Iets goeds kan hieruit voorkom. Ons praat van een geleentheid wanneer ek een nieuwe werk krijg. Ek praat van een geleentheid wanneer ek een nieuwe roeping in my leven het. Ek, ek, ek leer iets niets, nou het ek een geleentheid in my leven. Maar wie sal kon denk, dit is een geleentheid wanneer een aardbeving, of een tornado, of beproevings, of vervolgings, by ons voorbij kom, dat dit geleentere is. Maar om een of ander rede, is dit vir Jezus Christus, een geleentheid, waar ek en jy, wanneer die goed met ons gebeur, kan getuig. En daarom wil Jezus sê, dan moet ons, die geleentheid aangryp, om te getuig. En die hervormde kerk, raak ons bang en ongemakkelijk, as ons praat oor getuig, want, Ons dink ons moet binnen die kerk opstaan en my story vir allemaal vertel. En ons is versichtig daarmee, want wanneer val die klem op die mens, eerder as op God. Maar ons elke keer, soos ons vandag hier sit, ek doe vandag niks anders te, as om te getuig om my story, hoe God omsaal vir my openbaar, en wie God vir my is, en wat God vir my gedoen het, met julle te deel nie. Jy doen het elke dag van jou leven, waar jy getuig, met woorde, sonder woorde, die opstaan vir die Heere, waar jy vir mense vertel wat die Heere vir jou doen, wanneer jy vir mense vertel wie die Heere vir jou is, is jy bezig om te getuig. Vertel jy vir mense hoe jou leven verander het, hoe jy as ware toe Jesus jou leven gekom het, jy omskep is tot die nieuwe skeping, nie meer vir jouself lewe nie, maar vir hom te lewe vorig wat ouders vandag het, om dit later met die kinders te deel, is dit geheim van die lewe, dat die lewe toe nie oor ons gaan, maar dit gaan oor God, wat met ons een wonderlijke pad stap, en ons kan God verheerlik, en ons kan vir God getuig, en ons kan vir God dankie sê met alles wat in ons is. Die woord vir getuig, is die selfde Griekse woord vir getuig, en die gesprek Grieks praat ons van een marturion, is om te getuig, of om een getuig te wees, is baie duidelijk in die Engelse woord mater, die van afgeleid is, een martelaar. Dit is soos of een martelaar ook blij getuig van sy of haar geloof, selfs tot in die dood, wanneer ons nie bewis word van die woord spel. Ek en jy is marturions in die eschaton, getuig is in die einde van die tijd. Jezus roep jou en my om gereed te wees, om te getuig, om getuig is te wees, want jy is een marturion, vir wie God vir jou is, en wat God vir jou gedoen het. Beteken jou vorig om met woord en daad te bewys, hoe jy, tot wie jy behoort, en aan wie jy jou realiteit en jou trouw oorgelaad het. Beteken jou woorde en jou daad het, dat Jezus die Heere en die verlosser van jou leven is. Beteken jou leven een prentie van dankbaarheid, dat jy iets van die genade van Heere aan jou leven ontdek het om te getuig beteken, jy wees met jou hele leven, na die ware fondatie waarop jy staan en lewe. Vir ons as kinders van die Heere is daar die fondatie eenvoudig, geleed in Jesus Christus, sy liefde, sy genade, wat hy so ver gaan vir ons te wees in sy lewe, sy dood, en sy opstanding in die dood. En dit kon ons ons eie maak, die die werk van die gees, en feit dat ons vandag in hom kan geloof teken ons staan in die belofte van Godse liefde, maak nie saak wat jou wereld voor ons kom neerleen. Jezus sê, moet nie jou verkeerig en vooraf voorbereid, want waar jy gaan een fout maak, om mense aan te val wat jou seer gemaakt het, gaan jy selfs, as jy van vooraf voorbereid, gaan jy het in self verdedig en doen, jy gaan het doen uit die self vergeldende hoedanigheid. Maar wanneer jy dit doen, sonder om voor te bereid, jy getuig daar oor, dan lyk dit anders. 
Om te getuig is de verdediging niet van ons pijn en ons zeer, maar om te getuig is de verdediging van die evangelie van Jere Jezus. En God zal weer die woorden van wijsheid geven, woorden zo so krachtig en zo so vol genade, dat je tegenstanders niet in staat zal zijn om iets te zien. Te Waarom? Want de christelijke getuigenis brengt woorden voor wat vloeit niet vanuit het ons pijn en uit ons zeer uit nie. Niet als kwaad en als woede uit nie, maar als woorden wat komt vanuit liefde en genade. De getuigenis is die woorden van een omskipte, veranderde mens, wat gereed is door die genade van Jezus Christus. En dat is goede nieuws. Jezus geeft die verzekering voor ons en als die discipels op die dag. Dit maakt niet zo. Hoe slecht jouw wereld rondom ons gaan lijken en hoe het uit elkaar het gaan val nie. Jezus, oor wie en wie en van wie ons getuig. Als hij wat komt en hij ziet toe dat ek die jy oor baie duidelijk hoor, dat ons nie die eeuwigheid sal vergaan nie, maar die eeuwigheid saam met ons sal hewe, omdat hij die weg, die waarheid en die lewe is. So ek wil jou vandag uitsteer met die vraag, wat gaan jou getuigenis wees? Hoe ga jij getuig? Hoe ga jij een marturion in die eschaton vir die Heere wees? Wat vertel jou lewe van God, van ander mense? Hoe vertel jou lewe wat God voor jou gedoen het? Hoe vertel jou lewe wie God voor jou is? Ons word opgeroep om te volhard en ons uit jou vermoe en dag te leen een tijd van beproeving, om geduldig te wachten. Lucas sê dit in Lucas 8, 5 en hy sê, dit die op die wat die woord met een goeie en oprechte hart hoor en het bewaar en die volharding vrug dra. Mag ons geloof hee, want dit is wat, dit is geloof om eindheid vol te hou, vast te hou aan die belofte van verlossing, wat God vir ons gratis en vir niet kom gee, sonder enige terme en voorwaardes, behalwe as om te gloeien. Geloof is die belofte van nieuwe lewe wat in ons gegeen word in die Seen van God zelf. Jezus wat gesterf het en weer opgestaan het uit die Wie breng geneesing en jylle aan hulle wat moeg en wat naai is? Wie breng ver verlossing van hulle wat getuig? Wat getuig is lewe en wat getuig is, is wat marturions is? Hier die Jezus is hulle verlossing en hulle Heere. Wat doen ons, wanneer die wereld rondom ons val? Ons getuig. Amen. Hoe dat ons slaan bid. Almachtige Hemelse Vader, Heere, wat te voren, om die stem vandag te hoor, door ons eie menselijke vrouw wat in ons gemoed woed. Als ons eerlijk moet wees met ons self, dan moet ons vandag ook sê, Heere, wanneer ons rondom ons self kyk, dan lijkt het asof ons by die einde van alles is. Hoe mense lewe, hoe regerings regeer, en hoe leiders optree, korrupt en verwaar, dan voel het vir ons, Heere, dat die einde nie ver kan wees. Maar ten spuite daarvan, Heere, dat ons al die tekens rondom ons elke dag sien, is die boodskap harder en duideliker om te weet dat ons moet uithou, ons self moet voorbereid, ieder, ons moet volmaak met die dingen wat die vir ons gee. Om vast te hou aan die Heere en het geloof dier die lewe te gaan, met die hoop wat al reeds in ons leef, wat ons weet, ons is onsterflik, omdat die deel van ons levens is. Kan ons ook in ons wereld tydig en ontydig getuig. Die story vertel van ons leven wat die vir ons gedoen het. Kan ons met allemaal Heere deel wie die is vir ons. Ons wil dan ook vraag, Heere, wie gaan ons stil maak? En selfs al word ons stil gemaak, Heere, is die nie groter as die stil maak. Ons mag vir ewig saam met die leef. Dankie vir elke net volgend in die kerk is. Heere, so baie spektrum word volgend vir die woordag in hierdie kerk. Daar is soveel seer en hart seer. Toe ons kon denk, Heere, volgend aan ons geliefd is wat ons vooruit gegaan het. Die trane wat nat, die oor wat nat was en die trane wat afgeveer was, het getuig. Ons mis mense in ons leven. Ons het een menselijke verlies. Ons leven is leeg sonder die Heere. 
Maar dank je dat ons vandaag de onzichtbare ook raak zien en een beheer wees van het alles om te weten dat uh, jy hier nie die einde is nie, maar dat het maar die begin is van een wonderlijke avontuur van een leven vir eeuwig saam met jy. Ons dankie vandag vir daar die weet dat ons geliefde saam met jy mag leef. Ons daarin kan vast en kan weet dat ek ken jy wil volmaak. Terwijl ons aan hierdie kant van jy wil alles toch ten dele ken. So ten dele hier uit ons toch selfs dier die ten dele hoor. Ons is geroep om te getuig. Die strooie te vertel. Ja, hier en daar is soveel van die wat sê uit. Ons denk in die afgelopen week, waar Henda en Freyser, ook Henda sy papie verloor het en in die dood afgestaan het, en maar wat in die hospitaal is na moeder ongeluk, so baie ander heren wat in die afgelopen tyd, na waar die dood voorbij is, so vraag heren dat jylle toevou in die vader liefde, en van die daar die geloof sal gee wat jylle so nodig het, om die onzichtbare te sê. Heere, baie dankie, dat jy ons elkeen bijstaan, en hoe ons ook al verval word, dier die lewe, en wat die lewe vir ons uitdeel, dankie vir geloof, wat ons kan stuur, om die voorleer oop te maak, daar waar ons soms bang is, soms huiverig is, en soms twyfel. Mag jy by ons wees, ook in ons voorbereiding vir vanmiddag, as die kerstsangdienst, wat ons vanavond sê weer begin, Mag ons elkeen jyre ook weet dat ons die jaar op een hoon nood kan afsluit beginnende op een hoon nood in die jaar en dat ons die komst, die maniel wat sal kom, kan veer. Ons spreek die versichting uit, hoe kom, hoe kom die maniel en dank het ons vanavond sal kan sê, dank jy jyre, jy het gekom en jy het een verskil in ons leven gemaakt. Wees nou by ons elkeen as jy die geest op ons neerdaal, as ons het bid in die naam van Jezus, ons Heere en ons verlosser. Amen. Ons soosang is gesang 599, die drie stroof is, as hy weerkom, as hy weerkom, en al hy sit in dit. Thank you. 